ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റഡി പ്ലാനിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ തിയറീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പി ആഷിയുടെ ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ആഷയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ തിയറി ദ തിയറി ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ പി ആഷെ അപ്പോൾ ഈ തിയറി കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ തിയറി നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നൊരു പേരും കൂടി ഈ തിയറിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പി ആഷെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ തിയറി ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി അപ്പോൾ പി ആറാണ് പിന്നെ ഈ തിയറി തിയറിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി വെൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതും ഈ തിയറിയുടെ പേരാണ് ദെൻ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ തിയറി ഓഫ് നോളജ് ഇതും ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയുടെ നെയ്മാണ് തിയറി ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ പി ആഷി ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ തിയറി ഓഫ് നോളജ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേരിലും പി ആഷയുടെ ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറിയിലേക്ക് കടക്കാം ജീൻ പി ആഷെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വിസ് ബയോളജിസ്റ്റാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദേശം സ്വിസ് ബയോളജിസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിക്ക് ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നുള്ള ഒരു പേര് അദ്ദേഹം നൽകിയത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ദ തിയറി ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയുടെ മൂന്ന് പാർട്സ് അതായത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കോമ്പനൻസ് ഉണ്ട് ഈ തിയറിക്ക് ദ ത്രീ കോമ്പനൻസ് ഓഫ് ദീസ് തിയറി ഈസ് ദ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് വൺ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ദെൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് then cognitive development അപ്പൊ പി ആഷയുടെ തിയറിയുടെ മൂന്ന് കോമ്പനൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രീ കോമ്പനൻസ് ഓഫ് പി ആഷേസ് ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പി ആഷയുടെ തിയറിയിൽ ഈ മൂന്ന് കോമ്പനൻസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പനൻറ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആക്കിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബയോളജിയിലാണെങ്കിൽ ഓ എവറി ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഓരോ ഓർഗാനിസംസും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ബുദ്ധി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രക്ചറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം ആ ചെറിയ സ്ട്രക്ചറിനെ അദ്ദേഹം ഒരു പേര് വിളിച്ചു സ്കീമ അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്കീമ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്കീമ അതായത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി ഇല്ല നോളജ് അതിനെയാണ് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് ഉള്ളത് ദെൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ട് സ്കീമ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അസിമുലേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ എക്കോമഡേഷൻ തേർഡ് വൺ ഇക്വിലിബ്രേഷൻ
ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അസിമുലേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ അപ്പൊ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് സ്കീമ അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു നോളജ് കുട്ടിയുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിള് ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് പൂച്ച എന്താണ് എന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാം പൂച്ചേനെ കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പൂച്ച എന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആണ് കുട്ടിയുടെ മൈൻഡിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് പറയാനറിയാം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നോളജ് കൂടെ കുട്ടി പൂച്ചേനെ കുട്ടിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ കുട്ടി ഒരു ദിവസം ഒരു കടുവേനെ കാണാണ് അപ്പൊ കടുവേനെ കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് വലിയ ഒരു പൂച്ചയാണ് എന്ന് കുട്ടി സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പക്ഷികൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ കുട്ടി എയ്റോപ്ലെയിൻ കാണുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷി അതാ പോകുന്നു എന്ന് കുട്ടി പറയാണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടി പിന്നീട് കാണുന്ന സാധനത്തിനെ കുട്ടി സ്വയം അങ്ങോട്ട് വിലയിരുത്തുകയാണ് ഇത് ഇന്നതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പൂച്ചേനെ കണ്ട് കുട്ടി കടുവെ കണ്ടപ്പോ അതൊരു വലിയ പൂച്ചയാണ് എന്ന് കുട്ടി അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം അതിനെയാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയുന്ന നോളജ് കുട്ടി അറിയുന്ന നോളജ് വെച്ച് കുട്ടി ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക ഇത് ഇന്നതാണ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ അവിടെ രൂപപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി മുതിർന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടീനെ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും അതായത് ഇത് പൂച്ചയല്ല അത് കടുവയാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ ആണ് വൈൽഡ് അനിമൽ ആണ് എന്നൊക്കെ കുട്ടീനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ഈ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോമഡേഷൻ അതായത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിലേക്ക് പുതിയൊരു നോളജിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിലേക്ക് പുതിയൊരു നോളജിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അഡൾട്ട് പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിലേക്ക് പുതിയൊരു നോളജിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ മൈൻഡിൽ ആകെപ്പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ അതായത് ഒരു ഡിസിക്യുലബ്രിയം അവിടെ വരികയാണ് അതായത് കുട്ടിക്ക് പൂച്ചേനെ കണ്ടു കുട്ടി അത് കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ഇത് പൂച്ചയാണ് എന്ന് വീണ്ടും കടുവേനെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി അത് പൂച്ചയാണ് എന്ന് കുട്ടി അങ്ങോട്ട് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ മുതിർന്നവർ ചെന്നിട്ട് അത് പൂച്ചയല്ല കടുവയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഡിസിക്യുലബ്രിയം വരികയാണ് ആ ഡിസിക്യുലബ്രിയം അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡിങ് ന്യൂ നോളജ് ടു ദ മൈൻഡ് അതായത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിനാണ് അസിമുലേഷൻ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് വെച്ച് കുട്ടി ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിനെ കുട്ടി സ്വയം ഊഹിച്ചെടുക്കുകയാണ് ദൻ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിലേക്ക് പുതിയൊരു നോളജ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിക്യുലബ്രിയം അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ആ ഡിസിക്യുലബ്രിയത്തിനെ എന്താക്കണം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ എത്തണം അല്ലെ അത് ഏതൊരു ലിവിങ് തിങ്സിനും ഒരു ഡിസിക്യുലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്താണ് ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് അവിടെ നോളജ് കൂടെ പുതിയൊരു നോളജ് ആഡ് ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ ആ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനെ ഒന്നും കൂടിയും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആക്കി ഒരു ഇക്വിലിബ്രേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേജിൽ കുട്ടി എത്തുകയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊഗ്നേ അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് അതിനെയാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീമ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് വിളിച്ച പേര് ദൻ ആ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് കുട്ടി ബാക്കി ആ ഒരു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് വേറൊരു കാര്യത്ത
ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പുതിയൊരു നോളജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡിസിക്ലിബ്രിയം വരും ദെൻ വീണ്ടും ഇക്വിലിബ്രേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പണൻറ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് പിയാഷെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ മൈൻഡിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയുടെ വികാസം ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് പിയാഷ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ആണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് സീറോ ടു ടു ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് ഈ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻഫാൻറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് കുട്ടി സെൻസ് ഓർഗൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അതായത് സീറോ ടു ടു ഇയേഴ്സിൽ കുട്ടി അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോളജ് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പെർമനൻസ് അതായത് ഒരു വസ്തു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാധനം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ആ സാധനം കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അത് വിശ്വസിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഒരു വയസ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി എന്തായി ഈ കാണാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പെർമനൻസ് കുട്ടിയുടെ കൺമുന്നിലുള്ള വസ്തുവും മാത്രമല്ല കൺമുന്നിൽ ഇല്ലാത്ത വസ്തുവും കൂടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നോളജ് കുട്ടി അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിലാണ് ആ നോളജ് കുട്ടി അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിലാണ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടി എണീക്കാനും ഇരിക്കാനും അങ്ങനെ കമഴാനും അങ്ങനെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിലാണ് പിന്നെ കുട്ടി ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും ചൈൽഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ്പം ഈ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പം അതിനെ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സിൽ ടു ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരെ പ്രീ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അതിൽ ടു ടു ഫോർ പ്രീ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്റ്റേജ് ദെൻ ഫോർ ടു സെവൻ ഇൻറ്റൂട്ടീവ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിനെ എഗെയിൻ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ടു ഫോർ പ്രീ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്റ്റേജും ടു ഫോർ ടു സെവൻ ഇൻറ്റൂട്ടീവ് സ്റ്റേജുമാണ് അപ്പോൾ പ്രീ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരെ അതായത് കുട്ടി ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡിലായിരിക്കും കുട്ടി കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി കളിച്ച് അത് ശരിക്കുമുള്ള ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണ് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഡോള് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അവർ ആ ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡിലായിരിക്കും ടു ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് വരെ അതാണ് ആ ഒരു ഏജിൻ്റെ മെയിൻ
ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് എന്ത് കണ്ടാലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഈ ഇൻറ്റൂട്ടീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്ത് കണ്ടാലും അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ പ്രീ കോൺസെപ്റ്റൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റൂട്ടീവ് സ്റ്റേജ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കുട്ടി ഈഗോ സെൻട്രിക്കൻ ആയിരിക്കും അതായത് സെൻസറി മോട്ടോ സ്റ്റേജിലും പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലും കുട്ടി ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും ദെൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒന്നും കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് കുട്ടിക്ക് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ് റിവേഴ്സായി ചിന്തിക്കാനും അതേപോലെ കൺസർവേഷൻ മാസ് വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് സെവൻ ടു ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് അതിന് മുകളിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ഈ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേജസിലൊന്നും കുട്ടിക്ക് ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയാണ് പി ആശയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി മോട്ടോ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് സെൻസറി മോട്ടോ സ്റ്റേജിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒബ്ജെക്ട് പെർമനൻസ് ആണ് അതിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ദെൻ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീ കോൺസെപ്റ്റൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റൂട്ടീവ് സ്റ്റേജ് പ്രീ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടി ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡിലായിരിക്കും ദെൻ ഇൻറ്റൂട്ടീവ് സ്റ്റേജിലാണ് കുട്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാനുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേജിലാണ് ദെൻ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് ദെൻ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പി ആശയുടെ തിയറി പി ആശയുടെ തിയറി ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തിയറി ഓഫ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിന് മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് കൊഗ്നിറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തിയറി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു